హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మిత్రులారా ఇప్పుడు వరకు నా ఛానల్లో ఎడ్యుకేషన్ మరియు కెరియర్ గైడెన్స్ కి సంబంధించి ఎన్నో వీడియోలు చేశాను అలాగే ప్రెజెంట్ డిప్లొమో మరియు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ పైన తెలుగులో అందరికి అర్థమయ్యేలాగా సబ్జెక్ట్స్ లోతుల్లోకి పోకుండా చాలా సింపుల్ గా వీడియోలు చేస్తున్నాను కాబట్టి బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ చదువుతున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి నా వీడియోలు చూసి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా సింపుల్ గా వాడుక భాషలో నేర్చుకుంటారని భావిస్తున్నాను నేను చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఇట్లు మీ జర్నీ విత్ జోగారావు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై నేమ్ ఈజ్ డాక్టర్ జి జోగారావు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా నా ఛానల్ ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ సింబుల్ పైన క్లిక్ చేయండి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో ముందుగా బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి బేసిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ ఏంటి సోర్సెస్ ఏంటి అలాగే ఓమ్స్ లా గురించి ఈ వీడియోలో సింపుల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ బి ట్రిపుల్ సింపుల్ గా బి ట్రిపుల్ ఓకే ఈ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి ముందుగా మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే వాట్ ఆర్ ది ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ ది ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ అండ్ సిమిలర్లీ వాట్ ఆర్ ది సోర్సెస్ వాట్ ఆర్ ది సోర్సెస్ ఓకే సో బేసిక్ గా మన పారామీటర్స్ వచ్చేసరికి ఆర్ ఎల్ అండ్ సి అండ్ సోర్సెస్ వచ్చేసరికి వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ సో ఆర్ L, C are the parameters and similarly voltage source and current source. ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఈ ఐదుతోనే ఉంటుంది ఆర్ ఎల్ సి అండ్ సిమిలర్లీ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఈ టోటల్ గా ఈ పారామీటర్స్ కానీ లేదా ఈ సోర్సెస్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి కాబట్టి వీటి గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇది వరకు మీరు తెలుసుకొని ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను దానికి సంబంధించి టెక్స్ట్ బుక్స్ లో గానీ లేదా రెఫరెన్స్ బుక్ లో గానీ ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి దీని పారామీటర్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అవన్నీ మీరు నేర్చుకోండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో మనం డైరెక్ట్ గా ఓమ్స్ లా నుంచి నేర్చుకుందాం ఓకే ఓమ్స్ లా తెలుసుకునే ముందు ఆర్ ఎల్ సి అన్నాం కదా ఆర్ మీన్స్ రెసిస్టర్ ఎల్ మీన్స్ ఇండక్టర్ సి మీన్స్ కెపాసిటర్ మూడు పారామీటర్స్ నేర్చుకోండి now comes to ohms la most important and students ee ohms la anedi chaala chaala important ee ohms la ni george simon ohm george simon ohm ani scientist 1826 lo ee la ni pratipadincharu danni ohms la ani antaru ee ohms la statement em cheptundante statement vachesi suppose ఏదైనా ఒక కండక్టర్ తీసుకోండి లెటస్ కంచర్ దిస్ ఈ వన్ కండక్టర్ లెటస్ కన్సిడర్ ఉదాహరణకి ఒక కండక్టర్ తీసుకోండి దీనికి వోల్టేజ్ వి అప్లై చేసాం ఎక్రాస్ కండక్టర్కి వోల్టేజ్ విని అప్లై చేసాం అప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ టు దిస్ కండక్టర్ ఐ అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ వి ఈ కండక్టర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఐ ఇది కండక్టర్ అనుకుంటాం ఓకేనా ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ద టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఏ కండక్టర్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ కండక్టర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోషనల్ టు అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది సేమ్ కండక్టర్ దట్ ఈస్ వి సో కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ కండక్టర్ ఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోషనల్ టు వోల్టేజ్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ది సేమ్ కండక్టర్ వి సో ఐ ప్రొపోషనల్ వి ఈ మ్యాథమెటికల్లో ప్రొపోషనల్ తీసేయాలంటే సమ్ కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తారు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ వి అనొచ్చు వేర్ కే ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఓకే ఈ కేనే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ సో కాన్స్టెంట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఆర్ అని పిలుస్తాం ఈ ఆర్నే మనం రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం its unit is ohm so your scientist name george simon ohm a resistance 
యూనిట్ ఆల్సో ఓమ్ ఇదే ఓమ్స్లా ఇంకోలా కూడా మనం చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ అన్నాం ఆర్ దీన్ని వి బై ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ అని వచ్చా లేదా వి బై ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ ఆర్ అని వచ్చా లేదా దీని స్టేట్మెంట్కి ఎలా చెప్పొచ్చు ద రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ సో రేషియో ఆఫ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ ఫ్లోస్ టు కండక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ విత్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ టెంపరేచర్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గానే ఉండాలి ఎందుకు ఇక్కడ మనం ప్రొఫెషనలిటీ మీరు కేజీ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ కేజీ ఈక్వల్ వన్ బై ఆర్ అంటున్నాం కేజీ ఈక్వల్ వన్ బై ఆర్ అంటే కాన్స్టెంట్ వ్యాల్యూ మ్యాథమెటికల్గా ఏమంటున్నాం దిస్ ఈజ్ నెంబర్ చేంజ్ విచ్ ఈస్ కాల్ కాన్స్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈ చేంజెస్ విత్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ విత్ టెంపరేచర్ మీన్స్ వెన్ అవర్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో చేంజెస్ ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ మారుతుందో రెసిస్టెన్స్ మారిపోతుంది రెసిస్టెన్స్ మారిపోతే కాన్స్టెంట్ అనే పదానికి జస్టిఫికేషనే లేదు ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లో ఏం చెప్తున్నాం మనం కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం కానీ టెంపరేచర్ మారితే రెసిస్టెన్స్ మారిపోతుంది అంటే కాన్స్టెంట్ అవ్వదు చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఓమ్స్ లా స్టేట్మెంట్లో ఫస్ట్ లైన్ ఏమన్నాడు ద టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ద టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఈ పదం కంపల్సరిగా యూజ్ చేయాలి బట్ చాలామంది జనరల్గా ఏం చెప్తుంటారంటే ఐ ప్రొపోషనల్ వి లేదా వి ప్రొపోషనల్ ఐ అని చెప్తూ ఉంటారు వి ప్రొపోషనల్ ఐ కూడా అనకూడదు ఐ ప్రొపోషనల్ వి అని మనం చెప్పాలి చెప్తూ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అని ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి లేదంటే మీరు చెప్పిన ఓమ్స్ లా స్టేట్మెంట్ సింప్లీ రాంగ్ అవుతుంది సో స్టూడెంట్స్ మీరు అందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే విత్ టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ కండక్టర్ ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోషనల్ టు ద వోల్టేజ్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ది సేమ్ కండక్టర్ అయితే ఈ ఓమ్స్ లాకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం చెప్పాం ఐ ప్రొపోషనల్ వి లేదా వి బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ దట్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి ఈ ఓమ్స్ లా అనేవి అన్నిటికీ అప్లికేబుల్ కావు ఈ ఓమ్స్ లా అనేది ఓన్లీ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్కి అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఐ ప్రొఫెషనల్ బి లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఇది అప్లికేబుల్ ఓన్లీ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఓమ్స్ లా కెనాట్ అప్లై టు ది వ్యాక్యూమ్ ఆర్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ డివైసెస్ ఫస్ట్ వన్ cannot applied vacuum gas field devices second point vachesi cannot applied semiconducting devices semiconductor devices like diodes transistors alanti devices kuda ohms la anedi applicable avadu alage next point vachesi cannot be applied to arcing devices arcing devices and also cannot be applied to those electrolytes in which gases are liberated on the electrodes electrolytes okay with anniki ohms la anedi applicable kaadu so ivanni vacuum gaani vacuum and gas filled devices gaani semiconductor devices gaani arcing devices electrolytes ఇవన్నీ నాన్ లీనియర్ డివైసెస్ సో ఓమ్స్ లా అనేది కేవలం లీనియర్ డివైసెస్కి అప్లికేబుల్ అవుతుంది నాన్ లీనియర్ డివైసెస్కి అప్లికేబుల్ అవ్వదు ఈ లిమిటేషన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ లిమిటేషన్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయండి అయితే ఈ ఓమ్స్ లాని హౌ టు రిమంబర్ ఓమ్స్ లా హౌ టు రిమంబర్ ఓమ్స్ మనకు తెలుసు వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఐఆర్ లేదా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ లేదా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఐ ఇవే కదా త్రీ వోల్టేజ్ కరెంట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ మ్యాథమెటికల్గా ఐ కావాలంటే వి బై ఆర్ లేదా ఆర్ కావాలంటే వి బై ఐ లేదా వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఐఆర్ ఈ మూడే కదా సో సింపుల్గా మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రయాంగిల్ రాచండి సింపుల్గా ఇలా అయ్యాయి 
ఇలాగే ఓకే ఇది వి ఐ ఆర్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు వి కావాలి ఐ ఇంటూ ఆర్ సో దీన్ని తీసేయండి తీసేస్తే ఐఆర్ సపోజ్ ఐ కావాలి వి బై ఆర్ సపోజ్ ఆర్ కావాలి వి బై ఐ ఇలా సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ ఓమ్స్లో పైన ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం లెట్ ఎస్ టేక్ స్మాల్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ విత్ టెన్ ఓమ్స్ అనుకుందాం ఇయర్ వోల్టేజ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ హండ్రెడ్ వోల్టేజ్ అనుకుందాం ఎస్ మైనస్ హండ్రెడ్ ఇట్ సింపుల్ సర్క్యూట్ నా ఫైన్ కరెంట్ ఐ వ్యాల్యూ ఈ సింపుల్ సర్క్యూట్కి కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఓకే వీ నో అప్లైడ్ వోల్టేజ్ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ ఈజ్ గివెన్ ఆర్ ఈజ్ గివెన్ టెన్ వోల్ట్స్ దెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ సింపులీ హండ్రెడ్ బై టెన్ టు టెన్ యాంపియర్స్ సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీరు కొంచెం టెక్స్ట్ బుక్ చూసి ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ మూడ్లో ఏవైనా టూ వాల్యూస్ నోన్ వాల్యూస్ అయితే ఒకటి అన్నోన్ వాల్యూ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇస్తే రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లేదా వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్తే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లేదా రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ ఇస్తే వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇదండి ఓమ్స్లా గురించి సో మనం ఒకసారి కంక్లూడ్ చేస్తే ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఎల్సి రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ సోర్సెస్ వచ్చేసరికి మెయిన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్ నెక్స్ట్ ఓమ్స్లా వచ్చేసరికి స్టేట్మెంట్ ఐ ప్రొపోషనల్ వి వన్ స్టేట్మెంట్ లేదా ఇంకోలా కూడా మనం చెప్పవచ్చు వి బై ఐ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఆ కాన్స్టెంట్ని ఏమంటున్నాం మనం రెసిస్టెన్స్ అంటున్నాం రెసిస్టెన్స్ యూనిటీస్ ఓమ్ దీన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించారు జార్జ్ సైమన్ ఓమ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో ద ఓమ్స్లా గివ్స్ ది రిలేషన్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దేనికి దేనికి రిలేషన్ ఉంది కరెంట్ వోల్టేజ్ అండ్ రెసిస్టర్ ఓకే దీంట్లో ఈ స్టేట్మెంట్లో ఓమ్స్లో స్టేట్మెంట్లో మెయిన్గా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం రెసిస్టెన్స్ ఏమంటున్నాం కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ నెవర్ చేంజ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ ఏమో టెంపరేచర్తో చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది అన్ని డివైసెస్కి అప్లికేబుల్ అవ్వదు ఏవైతే నాన్ లీనియర్ డివైసెస్ ఉన్నాయో వాటికి ఓమ్స్లు అనేది అప్లికేబుల్ అవ్వదు ఓన్లీ లీనియర్ డివైసెస్కి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఓకే ఈ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ లిమిటేషన్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓమ్స్లా గురించి మీకు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిందని నేను భావిస్తున్నాను ఓమ్స్లా స్టేట్మెంట్ అండ్ లిమిటేషన్స్ అన్నీ అర్థమయ్యేవని నేను భావిస్తున్నాను అలాగే నా నెక్స్ట్ క్లాస్లో లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ గురించి కొన్ని మెయిన్ పాయింట్స్ మనం తెలుసుకుందాం అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి రెసిస్టెన్స్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు డిఫరెంట్ కనెక్షన్స్ ఏంటి అలాగే కేవీఎల్ కేసీఎల్ గురించి కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం అలాగే కేవీఎల్ అంటే కిచ్చాప్స్ వోల్టేజ్లా కిచ్చాప్స్ కరెంట్లా కిచ్చాప్స్ వోల్టేజ్లా అండ్ సిలిండర్లీ కరెంట్లా వీటి గురించి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం డియర్ స్టూడెంట్స్ మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే బెల్ సింబుల్పై క్లిక్ చేయండి నా నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ టాపిక్ సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను అలాగే నా వీడియో మీకు నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మిత్రులారా మనం గతాన్ని మార్చలేము కానీ భవిష్యత్తుని మార్చగలం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్